Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Monday Night Wars vom 2.10.1995 hier Monday Night Show vs. Monday Night Raw und an meiner Seite natürlich wie immer der Micha. Guten Tag. Ja, die Nitro-Ausgabe fandet in Denver, Colorado aus dem Denver Coliseum vor ca. 9000 Zuschauern, was live ausgestrahlt wurde bei TNT mit Kommentatoren Bobby Brain Heenan, Eric Bischoff und Steve McMichael. Und Monday Night Raw wurde am 25.09.1995 getaped, aber am 2.10. ausgestrahlt, wie weiterhin in Grand Repeats, Michigan aus dem Grand Center vor ca. 1500 Zuschauern auf den USA Network mit den Kommentatoren Vince McMahon und Jerry Lawler. Und die Ratings sind diesmal gleich und zwar erstmals ein Unentschieden und zwar haben beide ein Rating von 2.5. Die Show startet, also Monday Night Show, startet wieder mal mit einem Feuerwerk. Ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt bei Disco und bei Alex Wright, diese Woche war es wieder so. Mehr Feuerwerk wie bei WrestleMania. Kommentatoren fangen an die Show zu hypen, Ric Flair und da bricht sie, nimmt Bischof aufs Mikrofon ab und sagt, ey, Arn Anderson, heute Main Event, kill ich dich. Dann gab es den äh, Recap zur Challenge zwischen Luger und Savage. Und dann kam es auch direkt zu Lex Luger gegen Randy Savage. Sollte Lex Luger das Match verlieren, muss er die WCW verlassen. Beide starten mit einem Lockup. Geht sogar ein bisschen nach draußen. Gehen quasi im Lockup durch die Seile, brechen den Hobbit nicht und haben dann quasi außerhalb des Rings weiterhin den Lockup äh, angesetzt. Es wird ein Suplex außerhalb des Rings angeteast von Savage, aber Luga kann mit einem Shitty Neckbreaker kontern. Dazu komme ich gleich nochmal in einem anderen Match zu so einem Neckbreaker. Savage gegen, äh, oder Savage und Luga ähm, haben dann so ein kleines äh, Backslide-Duell, wo dann so ein bisschen heelisch angeteast wurde von Luga, weil Luga sich in den Seilen festgehalten hat, um das Backslide nicht abzukriegen. Macho zeigt dann seinen großen Big äh, X-Handle-Drop nach draußen vom Top Rope. Savage whippt dann Luger gegen den Ref, sodass der down geht und zeigt dann trotzdem sein Elbow, aber es ist kein Ref da zum Zählen. Also kam der Giant reingerannt, gibt Savage den Chokeslam und Luger pint Randy Savage. Es war heelisch, es war aber noch kein Heel-Turn, weil es auch hinter des Rückens von Luger passiert war. Also das finde ich momentan ganz geil wie man antießt, dass immer wieder Luga mal so ein, zwei heelische Sachen macht im Match, aber jetzt noch nie klar wurde, okay, Luga arbeitet jetzt mit den Heels zusammen, weil hier, wie gesagt, Luga war, oder Luga hat es nicht gesehen, dass äh, Savage den Chokeslam abgekriegt hat, er hat den Giant nicht gesehen und äh, hat das Match trotzdem gewonnen, dann mit Torture Rack natürlich, also er wollte ihn nicht direkt pennen, er hat ihm dann noch den Torture Rack gegeben und äh, ja, er muss die WCW nicht verlassen. Er muss die WCW nicht verlassen und hat weiterhin seine Titelchance. Kann man auch erwähnen. Also er hat nicht gemerkt, dass der Matchman K.O. war. Hat man smart gemacht. Also man teast ihm immer wieder an, dass Lex Luger heel turnt. Aber gerade weil er halt fast nie heelische Aktionen abkriegt, dass er jetzt zum Beispiel hier vom Giant nicht verprügelt wurde, sondern dass der Matchman gekillt wurde und äh, ein paar heelische Aktionen gezeigt. Das Match war soweit in Ordnung und... Ja, Lex Luger darf in der WCW weiterhin bleiben. Der muss nicht zu den kleinen Kindern rüber zur WWE. Mit der damals noch WWF. Die Kommentatoren haben auch drüber geredet, ob Giant und Luger was miteinander zu tun haben. Keiner wusste natürlich eine Antwort. Dann sollte es jetzt zu Eddie Guerrero gegen Dean Malenko kommen. Aber Disco Inferno kam rausgetanzt. Hat dann so ein, zwei Minuten da rumgetanzt. Bis dann halt Guerrero und, Luger, äh, und Malenko ihre... Entrances gemacht haben, die waren pissed und Disco Inferno ist gegangen. Dann gab es einen kleinen Recap, wie Guerrero Liger besiegt hat bei äh, WCW Saturday Night und äh, am Anfang des Matches wurde noch angekündigt, dass Hogan gleich da sein wird. Guerrero gegen Malenko war awesome. War richtig awesome. Erstmal ein schönes Mad Wrestling, richtig gutes Mad Wrestling. Das war also ein schönes Exhibition Match. Fucking Steve McMichael sagt dann, ja, ich kenne ein Buch mit 1006 Positionen und er hat keine Ahnung, wie Malenko über 1000 Holds kennen kann. Dieser Kommentator sackt. Die haben da also gerade ein geiles Match und nach so einem Kommentar von Steve McMichael macht natürlich WCW, was wir noch öfters von WCW sehen werden, mitten im Match geht's in den Backstage-Bereich, weil Hulk Hogan mit seiner scheiß Limousine ankommt und Jimmy Hart geht zu Hogan und sagt, ah, 
kannst du nicht in den Ring gehen oder kannst du nicht, kannst nicht in die Halle gehen, Giant hat gerade Savage gekillt und bla 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 und Hogan sagt dann nur, oh, ich bin Hype Brother, oh, oh Brother und äh, hat dann gesagt, ja ich gehe in die Halle. <lacht> dann geht es natürlich zum, Rück zum Ring, die wresteln sehr geil weiter, es gibt einen Body Slam außerhalb des Rings, der hat gesessen, ja und wir hatten vorher im Match so einen shitty Neckbreaker, so ein Neckbreaker quasi, äh, wir machen den mal so shitty wie möglich, dass wir ja uns nicht auf dem Hallenboden verletzen. Und die zwei killen sich. Die geben sich Body Slams aus, außerhalb des Ringes und auch noch auf den Boden selber. Weil es ist nicht so wie heute in der WWE, dass da irgendwelche, ja, so Polster oder Gummimatten oder so eine Scheiße liegen, sondern Boden. Die Body Slams sich drauf. Eddie Guerrero kommt mit einem Big Splash vom Top Rope nach draußen gesprungen. Also die killen sich komplett. Uh, Im Ring zeigt dann Guerrero den Frog Splash, aber Malenko zieht die Knie an, aber dann no sell das Guerrero eigentlich und rollt Malenko ein und pinnt ihn. Das war awesome, das Match. Nach dem Match, Malenko und Guerrero drücken, äh, schütteln sich noch die Hände und einigen sich auf dem Rematch irgendwann. Bitte, können sie gerne machen, das Rematch. Das Match war geil. Und länger, bitte. Ja, zehn Minuten länger oder so. Ja. Aber die, die glorreiche Cruiserweight 20 Minuten Opening Zeit kommt ja noch. Richtig, die kommt noch, kann man sagen. Und was man auch noch erwähnen kann, ist, dass äh, Dean Malenko und Eddie Guerrero ja auch in der ECB gute Matches bestritten haben und Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Da habe ich auch eine Doku zwischen den beiden gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar in der Monday Night Wars Zeit. Also entweder habe ich es in der Monday Night Wars Doku gesehen ich meine, da war es irgendwann, da wurden die Cruiserweights thema thematisiert, wo Eddie Guerrero und die Malenko, Rey Mysterio und noch viele weitere Leute dann äh, dazukommen. Zu denen kommen wir ja noch äh, im Laufe der Zeit und ähm, haben ja vor kurzem bei der ECW ihr Abschiedsmatch gehabt, weil sie dann zur WCW gegangen sind, haben beide hier dann ihr Debüt gegeben. Das Match war auch gut, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das mir anzuschauen. Was mich genervt hat, war, wie man gezeigt hat, dass Hulk Hogan gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, ich schaue hier gerade ein schönes Match, und dann unterbricht die WCW so eine Art, was man ja eigentlich so von der heutigen War nicht oder in den heutigen Shows eher nicht so kennt, dass wenn einer kommt... Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank kann man sagen, dass einer äh, einfach reinkommt und äh, sagt, ja, ich bin jetzt da und so weiter, dass man eher zeigt, okay, äh, few minutes ago oder für äh, oder 20 minutes ago in dem Sinne, so in dem Art macht man das. Hätte man hier nicht auch machen können, kennt die WCW nicht, denken so, ja, wen interessiert die Cruiserweights? Hulk Hogan ist wichtiger. Und ähm, ja, trotzdem war es ein schönes Match, aber leider hat man hier diese Unterbrechung gemacht, beziehungsweise hätte noch länger gehen können. Aber wir werden ja noch genug Eddie Guerrero sehen. Das ist halt immer so das, was viele Wrestling-Promotions nicht hinkriegen. Es ist ja okay, einen Topstar zu haben, aber du darfst halt den Rest deines Rosters nicht killen, nur weil du einen super, super overbringen willst. Und da kann man dann perfekt die Überleitung zum nächsten Segment bringen. Und dazu möchte ich dann auch noch erwähnen, wir haben letzte Woche über Parallelen zur heutigen WWE gesprochen, im Sinne von Winner Takes All und bla bla bla. So was ähnliches hatten wir jetzt nochmal. Hulk Hogan kam raus zu Mean Gene. Und dann fucking Hulk Hogan hält so eine John Cena Promo mit Make, also nicht make wish hat er natürlich nicht gesagt, aber ist, sowas hätte Cena auch cutten können 2008. Ja, er hat einen Fan der ist kurz vor einer Lebertransplantation und wegen solchen Fans ist er jetzt wieder da und er hat nur so einen leicht angeknacksten Nacken und die Fans gehen durch so viel Schlimmeres hindurch und deshalb ist er jetzt wieder da, um den Fans zu beweisen, dass Heiko Mania unbesiegbar ist. Also als so eine Hogan-Promo. Und äh, Hogan sagt dann, yo, ich gehe jetzt Backstage und kill den Giant. Und dann klatscht er noch ein paar Zuschauer auf dem Weg dahin ab, weil natürlich Hogan ist halt super intensiv drauf, will unbedingt den Giant killen, also geht er erstmal noch eine Runde abklatschen. Und in der Crowd ist dann zufälligerweise halt ein Fan verkleidet, oder beziehungsweise Kevin Sullivan verkleidet als Fan, der dann halt Hogan mit einem Stock killt. Und dementsprechend kommt dann auch der Giant raus, ähm, reißt ihm seine Nackenkrause ab und gibt ihm dann den Move, den er ihm schon bei Fall Brawl gegeben hat, diesen ja, Neck Twister oder wie man das nennen soll. Und Sullivan fängt dann an, von Hulk Hogan den Schnurrbart abzurasieren. Absolut random. Und dann die Parallele zur heutigen Raw. Giant zerstört wieder ein paar Geeks. Und darunter sind die amtierenden Tech-Team-Champions, die American Males, und 
Top-Contender-Tag-Team, die Nasty Boys, welche laut Eric Bischoff gerade auch eigentlich ein Tag-Team-Title-Match gegeneinander haben sollten. Ja, und der Giant killt alle vier. Hatten wir ja heute auch schon gesehen, diese Woche bei SmackDown, wo Lars Sullivan die neuen Champions, die Hardys, gekillt hat. Schöne Parallele. Muss man dazu sagen, wenn ihr es seht, ist es ein Monat her. Also wir reden, oder wir nehmen gerade in der WrestleMania-Zeit auf. Also quasi nach WrestleMania. Wir nehmen ja, ähm, nur so als Info, wir nehmen jetzt, ähm, falls ihr euch fragt, wie wir die Monday Night Wars aufnehmen, wir nehmen jetzt nicht jede Woche eine auf, sondern immer wieder, ähm, wie man es quasi auch bei Let's Play sagen, immer so eine kleine Aufnahmesession in dem Sinne. Deswegen kann es mal sein, wenn wir irgendwelche Parallelen ziehen, dass wir halt einen aktuellen Bezug machen zu einer Sache, wo ihr dann, wenn ihr es seht, dann ein bisschen äh, später vorkommt. Deswegen ähm, war die Parallele da und es war richtig. Und man merkt aber trotzdem, dass Hulk Hogan jetzt, ich sage jetzt mal, auch so in die Richtung, ich sage jetzt mal, wie beschreibe ich das jetzt am besten, in eine Richtung geht, wie es auch bei John Cena gegangen ist sage ich jetzt einfach mal, wo er mega over war, richtig gefeiert wurde, aber die Fans langsam anfangen so auszubauen. Also nicht wirklich krass, aber das ist mir hier so ein bisschen aufgefallen, fand ich jetzt persönlich. Das wird ja noch weitergehen, äh, bis dann eine große Sache für Hulk Hogan passieren wird, zu denen wir ja auch noch kommen werden. Aber finde ich auch schon hier und ich habe auch schon gedacht, oh je, redet gerade Hulk Hogan oder John Cena vor 20 Jahren? Oder 15 Jahren, muss man ja sagen. So lange ist es ja nicht her den Zeitabschnitt zwischen Cena und Hogan. Aber, äh, ja. Sehr komisch, das Booking teilweise. Wie gesagt, Hogan kommt halt, äh, will direkt Giant attackieren, aber klatscht erst mit den Fans ab, wo ich auch denke, ja, war es aber sehr eilig. Und dann rasiert er einfach den Bart ab, wo ich auch denke, wie random einfach. Also, sehr, sehr random, dieses Segment. Die also, was man auch noch dazu sagen kann, das hast du auch richtig gesagt, man versucht ja wirklich auf Biegen und Brechen wirklich Hulk Hogan als den Topster zu verkaufen und zu sagen, wenn er da ist, muss er komplett präsent sein und die anderen vernachlässigt man und egal, was mit denen passiert. Genauso wie beim Giant, der halt alle zerlegt, letzte Woche ja auch schon Savage und Luger, was halt auch nicht wirklich gehypt hat auf das loser Leafs wcw match weil die sind zwar Stars, aber sind quasi kleiner wie Giant, um es mal so zu sagen, dann, weil die wurden halt locker leicht von ihm gekillt. Und diese Woche dasselbe Spiel. Ja, wer interessiert sich für die Cruiserweight-Geeks, wenn halt Hulk Hogan kommt? Und wen interessieren schon diese scheiß Tag-Team-Titles, wenn der Giant halt alles zerlegt? Und äh, ja, wie gesagt, American Males gegen Nasty Boys fand dann auch nicht statt, weil die halt zerlegt wurden. Also kamen wir zum Main-Event zwischen Ric Flair und Arne Anderson. War ein ziemliches ausgeglichenes Match, war natürlich nicht so gut wie beim Pay-Per-View vor zwei Wochen, aber war trotzdem in Ordnung. Flair macht seinen Flip in die Ecke, reißt dann das Seil runter, wodurch Arn Anderson nach draußen fliegt, der schubst ihn in die Barrikade. Arn Anderson kann dann zurückkommen, zeigt einen Spinebuster, ist dann aber erschöpft und kann das Cover nicht gleich durchbringen. Ähm, setzt einen Sleeper an, aus dem Rick Flair dann per Back Suplex rauskommt. Beim ersten Figure Voransatz von Flair kommt dann Arn Anderson in die Seile. Und äh, außerhalb des Rings will dann Arn Anderson Ric Flair einen Piledriver geben, aber er konnte einen Backbody Drop. Und dann kann er letztendlich im Ring, in der Ringmitte wieder den Figure voransetzen und Arn Anderson tappt. Und unmittelbar nachher tappt, nachdem er tappt, äh, kommt Brian Pillman raus, springt per Frog Splash heran auf Ric Flair. Die zwei zerlegen dann noch Ric Flair. Und ähm, ja, die Kommentatoren reden dann noch darüber, wie gerade für die nächste Woche Ric Flair gegen Arne Anderson in einem Steel Cage Match gebuckt wurde und damit geht die Show off air. Genau, war ähm, ordentliches Match, hat mir gefallen, war jetzt nicht so schlecht, fand ich und ähm, ja, war ein solides Wrestling, sage ich es mal, mit Ric Flair als Sieger, was zu erwarten war und danach die Attacke von Brian Pillman war auch noch in Ordnung, und man heizt weiter die Fehde zwischen Ric Flair und Anderson. Und ja, Brian Pillman mischt sich auch damit ein. Und man hat halt versucht, mit dem Steel Catch Match was zu hypen für die nächste Nitro-Ausgabe. Und ja, das war Nitro. Raw. Recap zur letzten Woche, wo die Smoking Guns die Titles geholt haben. Und dann gibt es die Recaps zu den zwei vorherigen Razer gegen Kid Matches. Ja, das erste hat der Kid gewonnen, das zweite hat Kid gewonnen, weil äh, ja Dean Douglas eingegriffen hat. Also kommt jetzt das dritte. Und äh, als erstes nimmt Mantis Free Kid erstmal einen Mega-Bump übers oberste Seil. Also er hat für Razer natürlich hier großartig gesellt, weil 
Es sind ja die bekannten Stories. Haben wir ja schon mal bei WrestleMania 12 drüber geredet, bei Sean gegen Diesel, dass halt die Click untereinander immer besonders gut gerasselt haben oder sich besonders viel Mühe gegeben haben. One to Three Kid kommt mit, mit einer Schlagkombo zurück, zeigt dann einen, einen, einen Crossbody, aber Razor fängt ihn ab und gibt ihm den Fallaway Slam. Es gibt einen High Kick von uh, One to Three Kid zum Nearfall. Dean Douglas kommt dann raus, wird gezeigt und der macht sich dann Notizen zum Match. Also er hat mich quasi nachgemacht. Äh, Razor und Kid machen dann so ein bisschen 50-50 hin und her und Razor gewinnt dann nach einer fucking Close Line. Ja, aber dann war noch jetzt Schluss, weil One to Three Kid war dann pissed und slappt Razor Ramon und Vince sagt, ja, Kid will sofort ein weiteres Match und es gibt keinen Ringgong und gar nichts, sondern das Match läuft einfach weiter, obwohl es eigentlich schon vorbei war. Und Razor dominiert One to Three Kid weiter und gibt ihm einen Back Superplex und Razor will dann das Razor's Edge zeigen, zeigt es aber dann doch nicht und gibt äh, One to Three Kid stattdessen einfach einen Roll-Up und pinnt ihn damit zum zweiten Mal in einem Match irgendwie. Zum dritten Mal. Es gab ja vorher noch eine Aktion, wo dann äh, Razor Ramon, das hat man aber irgendwie in der Werbung gezeigt, wo es dann äh, eine High-Flying-Aktion äh, in eine Powerbomb gekontert wurde und dann gab es den zweiten. Dann gab es den zweiten Fall und dann, wie du schon gesagt hast, den Razor's Edge Ansatz dann mit dem Roll-Up versucht zu beenden und damit hat man quasi drei Siege von Razor Ramon an einem Abend gemacht. Um quasi die zwei zu übertrumpfen, die Kit gegen ihn hatte. Und dann hat wohl es halt aufgespielt, wie Kit wollte halt die ganze Zeit von, Res von Razor nur Respekt haben und Razor slappt dann one to three kid noch ein bisschen und one to three kid geht dann quasi so auf die Knie und sagt, ey komm, gib mir das Razor's Edge noch und die zwei lächeln sich dann an und geben sich einen Handshake und äh, das war's dann. Sind wieder Freunde, kann man sagen. Das war absolut scheiße. Ja, das war sehr, sehr merkwürdig und shitty, kann man so viel sagen. Und du warst quasi in dem Moment der Dean Douglas. Du warst dann da und hast nur gedacht, schreibst du auf. Ja, gut, Dean Douglas hat es aber schlau gemacht, weil Dean Douglas ist während dem ersten Fall gegangen und hat sich die anderen zwei gar nicht erst angeguckt. Das hätten wir auch machen sollen. Das hätten wir auch machen sollen. Also ich meine, es war nicht schlecht, aber es war halt einfach shitty Booking. Ja. Weil es, 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 es gab mit den, den Ringgong nach dem ersten Fall und dann ging es einfach weiter. Ich meine, Razor hat schon gefeiert und Kid schlägt ihn dann und die brollen sich dann weiter und wresteln weiter und what the fuck. Und letztendlich hast du damit 1, 2, 3 Kid mehr oder weniger gekillt. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil 1, 2, 3 Kid war absolut nicht etabliert und die Siege von ihm gegen Razor waren halt screwy und Roll-Ups und was weiß ich, also das war jetzt nicht schlimm. Ja, aber man killt eigentlich eher schon, also klar, Want of Three Kid war nie ein Star und war nie so groß, aber ich sag mal, das ist schon ein Booking, wo man denkt, ja, man will ihn gefühlt burn. Burn. Äh, Die Card für In Your House 4 wird nochmal gezeigt, dann wird nochmal der Beatdown von Camp Cornet gegen äh, den Undertaker gezeigt und dann Hunter Hearst Hermsley gegen Barry Horowitz. Und während dem, während das losgeht, gibt es ein fucking Poll, also eine Umfrage, wo man anrufen kann und sagen kann, ob O.J. Simpson schuldig ist oder unschuldig ist. Also es passiert, mitten in der Raw. Wow. Äh, ja, Match ist da. Who cares, ja. Hannah Hurst Hamsley war verdammt schmächtig. Also wenn man die zweimal vergleicht, Triple H ist quasi doppelt so breit wie damals, heutzutage. Oder selbst drei Jahre später in der DX-Zeit war er ja schon äh, doppelt so breit. Also äh, 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 hat wohl ein bisschen mehr trainiert später. Hust, hust. Triple H gewinnt per Pedigree. Interessant auf jeden Fall. Ähm ja, man hier Triple H so sieht, wenn man überlegt, dass der jetzt... Äh, war ja nicht Triple H. War ja Hunter Hearst Helmsley. Oder war Her Hunter Hearst Helmsley. Wenn man überlegt, dass der Mann, sagen wir mal Paul Leweck, um es richtig zu sagen, 20 Jahre später so einer ist, der so die Company leiten würde, mehr oder weniger, dass er NXT macht. Hm. Denkt man zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, wenn man sagen würde, der Mann, der wird in 19 Jahren ein NXT Takeover bringen, wo wir sagen würden, darüber würden wir bis heute noch reden, wird geile Shows booken, wird hier äh, drei oder vier, fünf Sterne Matches äh, booken und so weiter. 
denkt man zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, wie gesagt, Connor Hurst Helmsley. Was noch interessanter ist, dass er drei Jahre später die Tochter von dem nagelt, der da gerade am Kommentatorentisch sitzt, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch minderjährig war, so gefühlt. Äh, war auch eine, ist auch eine interessante Nummer. Moment, Stephanie McMahon war zu dem Zeitpunkt. Na gut, war wahrscheinlich 18, 19 oder so. Also zum Zeitpunkt des Tapings, äh, sie hat am 24. September Geburtstag und die Tapings waren ja am 25. September, das heißt, ein Tag später wurde sie 19. Ha. Ja. Und wenn man Ausstrahlung mehr sieht, ist sie schon eine Woche länger her. Aber denkt man auch so, so drei Jahre, vier Jahre später, denkt man sich so, sind die wirklich ein Paar? Obwohl, so wie ich das verstanden habe, hat das Vince so mehr oder weniger ein bisschen, also das hat mal Steph, glaube ich, mal erzählt, dass das so von Vince auch ein bisschen eingeleitet wurde, weil Triple H so einer war, der sich auch fürs Booking interessiert hat. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt, dadurch, dass er geheiratet, sich auf einmal dafür interessiert hat. Es war schon vorher so, dass er... So, so fürs Booking interessiert. Das hat aber Shawn Michaels auch schon getan. Shawn Michaels hat sich auch an Top immer gebuckt. Ja. Äh. Und, und Vince hat nicht gesagt, ey Shawn, befruchte mal meine Tochter. Ja, aber man weiß ja nie, wie er vom Typ her war, sage ich jetzt mal. Ähm, aber so hat es zumindest mal Stephanie McMahon mal erzählt, dass es irgendwie von Vince mal eingeleitet oder Vince so irgendwie dazu wollte, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. <lacht> mit Shawn Michaels nette Geschichte, aber irgendwie so eingeleitet, eingeleitet wurde und wie gesagt, ist natürlich interessant zu wissen, wenn man so Hunter or Hampsey sieht und dann überlegt, ja, heutzutage mit Stephanie McMahon verheiratet, einer der Topstars und einer, der jetzt eventuell äh, DWW leiten könnte. Ja. Zumindest das Headbooking. Dann kam als nächstes Al Brown und Sonny Rogers gegen PG-13 Bestehend aus JC, Ice und Wolfie D. Jeder wird jetzt denken, who the fuck sind die? Genau das denke dachte ich mir auch. Dasselbe dachte ich mir auch. Und nach dem Match weiß ich immer noch nicht. Ja, die PG-13 sind angeblich die USWA Tag Team Champions. Hatten keine Titles dabei. Match war da. Niemand hat einen Fuck auf die gegeben, weil es so gewirkt hat wie zwei Jobber Tag Teams gegeneinander weil die halt auch alle, also PG-13, die waren beide wahrscheinlich so gefühlt 1,60 groß, haben 50 Kilo gefühlt gewogen, also who cares, ja, es gab so ein Assisted Frog Splash als Finisher von den beiden und äh, das, das war da, also hat keinen gejuckt. Ja, übrigens, diese Titel gibt es heute auch gar nicht mehr, also die ersten Champions waren Cactus Champion und Scott Brad Dog und, äh, waren und diese PG-13 waren tatsächlich die letzten Champions, haben diese Titel 15 Mal gewonnen. Äh, ja. Die prächtiger Titel. Ein prächtig, prächtiger Titel. 1997 wurde eingestampft, der Titel. Von daher hielt das nicht lange und man kann so viel sagen, man hat es gesehen, man hat es vergessen, weil letztendlich war es überhaupt nicht relevant. Sie wurden ja immer wieder als äh, Tag Team Champions erwähnt, aber eine Relevanz hatten die nicht. Dann gab es das In Your House 3 Rematch zwischen Bret Hart und äh, Jean-Pierre Lafitte. Kann man eigentlich das einfügen, was ich zu dem Match bei In Your House gesagt habe. Das war dasselbe Match, nur in der Light-Version, weil es war keine vier Sterne wert. Es war okay, es war ein Raw-Match. Bret Hart hat natürlich wieder per Sharpshooter gewonnen. Und nach dem Match war Jerry Lauder deshalb sehr pissed. Und deshalb haben sich die beiden gebrawlt. Und deshalb kam dann Isaac Yankim raus. Die hatten ja vor drei Wochen, vier Wochen was am Laufen noch. Und äh, ja, Jenkem hat dann Lola unterstützt. Die beiden haben Bret Hart dann DDT außerhalb des Rings gegeben. Und Vince McMahon war sehr, sehr angepisst auf Jerry Lawler, wie er hier einen seiner Topstars angreifen kann. Gab dann Backstage eine Disziplinarstaffel natürlich. Ähm, ja, Match war okay. War in Ordnung, war nicht so, war vermutlich nicht so stark wie bei In Your House. War eher so eine Light-Version, würde ich mal sagen, weil es halt eine Raw-Show war, eine Weekly-Show. Deswegen geht man jetzt nicht komplettes Tempo drauf. Äh, Brad Hart als Sieger ist in Ordnung, finde ich gut. Danach die Attacke war da und man hat ja was mit Isaac Jenkins, soweit ich was angekündigt, denn es soll ja ein Steel Cage Match geben in der nächsten Raw-Ausgabe. Hm, war es ein Zufall, dass wir das auch auf einer anderen Show haben? Ja, so ein Zufall, obwohl man ja sagen muss, dass das ja eigentlich hier vorher war, sage ich jetzt mal. Ich weiß. Trotzdem ein großer Zufall. Ja, 
Nee, das, das weiß ich nicht bezogen, dass du das äh, weißt. Ich meine nur, dass man für die Leute hier das auch mal erwähnen sollte, dass äh, diese Raw momentan hier noch getaped sind und die... Aber ich, ich sag auch ganz ehrlich, ich würde mir lieber Arn Anderson gegen Ric Flair im Cage angucken, wie Isaac Yankem gegen Bret Hart. Von den Namen her, ja. Ja, auch vom Inring Work. Ja, sind... Gut, Bret Hart ist ja noch am Start, aber Ric Flair ist ja auch gut. Ja, äh. eben Ric Flair und Arn Anderson. Eben, also von daher, mal sehen, wie die nächste Woche sein wird. Vielleicht sagen wir, gut, ich habe die Shows zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, vielleicht sagen wir wirklich, dass das WWE-Match hier besser ist als das WCW-Match, aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. Und ja, dann wurde ja noch angekündigt, dass es nächste Woche noch ein Six-Man-Tag-Team-Match geben wird zwischen Diesel und Shawn Michaels mit dem Undertaker gegen British Bulldog, Owen Hart und Yoko Suna. Haben dann noch jeweils Kommentare abgegeben. Und natürlich das Allerwichtigste, die Ergebnis der Telefonabstimmung. Und zwar wurde gesagt, dass OG Simpson zu 49% schuldig und zu 51% nicht schuldig. Was auch sehr interessant ist, dass die jeweilige Telefonnummern, die äh, gesagt werden sollen, immer so äh, nicht anrufen quasi. Also no, ähm, ja, was, was schreiben die da immer so quasi? Also auf jeden Fall. Äh, Nummer nicht mehr aktuell. Genau, Nummer nicht mehr available. Genau, das sagen die immer, wo man auch denkt. Ich glaube jetzt kaum, dass irgendjemand heute noch diese Nummer jetzt wählen würde. Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage, er wurde freigesprochen. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, wie das war. Also ich weiß, dass das Verfahren... Er wurde freigesprochen, meine ich. Ja, ja, nee, ich meine, ähm, ich meine, das Verfahren wurde auch in den letzten Jahren nochmal aufgegriffen, soweit ich weiß. Ja, okay, das, das, das stimmt. Der hat es ja sogar in einem Interview dann äh, vor einem Jahr oder vor zwei, als er da sein Buch veröffentlicht hat oder irgendwie sowas, hat er es ja auch gestanden, dass er es gemacht hat. Also so in einem... Er hat so verpackt, als würde er eine rhetorische Story erzählen, aber man hat halt gemerkt, dass er es gerade gestanden hat. Das war ja da nochmal groß in den Medien, dass er hier quasi sein Geständnis gegeben hat. Genau, und das wurde dann nochmal aufgegriffen. Ähm, ja, ich glaube, damals wurde er freigesprochen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe das nur mitbekommen, dass das halt in den letzten Jahren aufgegriffen wurde. Und if, auf jeden Fall interessant, dass man solche Sachen halt quasi äh, in eine Raw schon mit mal reinpackt, was heute eher undenkbar ist. Ja. So viel zu Raw. Ja. Fazit, äh, äh, Nitro war geil. Also geil ist übertrieben, aber war ziemlich, ziemlich gut, fand ich. Äh, die Matches waren allesamt sehr spaßig. Das Opening-Match war okay, der Main Event war okay, Malenko gegen Guerrero war fucking awesome. Sollte sich jeder angucken. Ich meine, es wird halt ein bisschen gescrewt, wenn da halt Hulk Hogan zwischendrin gezeigt wird. Aber die 5-6 Minuten, die du von Malenko und Guerrero siehst, die sind halt einfach perfektes technisches Wrestling. Und äh, ja, ich meine auch die Hogan und das Giant-Segment waren in Ordnung. Also das war jetzt auch nichts Schlechtes. Und das Ahn gegen Flair Postmatch-Segment war in Ordnung. Der Kram um Luger gefällt mir extrem gut, wo halt noch nicht feststeht, ob er jetzt endgültig heal ist oder halt eben nicht. Und bei Raw war halt ziemlich viel Shit. Also pff, das, das Opening-Segment, ich meine, es war halt auch kein schlechtes inring work zwischen Razor und zwischen Kit, aber es war halt dumm gebuckt. Ja, also hätte man wenigstens hätte wenigstens Kit eine Promo gehalten nach dem ersten Match, hätte gesagt, ey, ich will direkt nochmal mein Rematch, aber einfach ein Brawl starten und dann ohne einen neuen Ringgong geht es einfach weiter und dann endet es auf einmal wieder oder dann und dann geht es das dritte Mal weiter und dann endet es auf, endet's auf einmal wieder. Also das war Käse. Und auch das, das PG-13 gegen die anderen zwei war ein Shit-Match. Äh, der Main Event war in Ordnung. Aber jetzt nix. Also das war eine äh, unspektakuläre Raw ohne irgendein Highlight. Also es gab diese Woche, es gab es jetzt in jeder Show, die wir reviewed haben, immer mindestens eine Sache, wo ich sage, ey, das war geil. Aber bei Raw gab es diese Woche gar nichts, wo ich sage, ey, das war ziemlich, ziemlich gut. Deshalb würdest du hier den Punkt Nitro geben. Klar, an Nitro, genau. Ja, Nitro war auf jeden Fall eine spaßige Ausgabe. Ähm, wie gesagt, mit Lex Luger gegen Randy Savage war interessant. Die Story danach war auch ganz interessant. Die bei Lenko gegen Eddie Guerrero waren gutes technisches Match. Wie gesagt, wünsche es mir länger und diese Unterbrechung, das war so ein bisschen der Killer. Das Hulk Hogan Segment war okay. Bisschen gab halt, wie gesagt, diese ganzen Logiklücken und dass man die ganzen Leute da buried halt. Gut, das Tag Match gab es ja nicht. Anderson gegen Ric Flair war in Ordnung, war ein schönes Match. 
Und ja, das äh, Post-Segment war auch soweit in Ordnung. Ich finde, war Nitro an sich eine solide bis gute Ausgabe. Und Raw, wie gesagt, mit One the Three Kid war, wie du schon gesagt hast, kein schlechtes Match, aber das Booking war halt schon ein bisschen merkwürdig. Hunter S. Hemsley vs. Barry Horowitz war okay. Ähm, Al Brown gegen PG-13, das war eher irrelevant. Brad Hart gegen John F Perle Lafitte war auch in Ordnung. Deswegen war Raw jetzt nicht komplett scheiße, war jetzt noch so was, soweit es geht, okay. Aber ähm, ich würde auch hier den Punkt Nitro geben. Und damit steht es hier offiziell, kann man sagen, bei uns 3 zu 2 für Nitro. Wir werden natürlich sehen, ob Raw in der nächsten Woche ausgleichen kann oder ob Nitro die Führung ausbauen kann oder es ein Unentschieden geben wird. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge, in der nächsten Ausgabe der Money Night Wars erfahren. Schreibt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und äh, natürlich auch, wenn ihr die Shows gesehen habt, schreibt natürlich eure Meinung dazu und wie es dann weiter verlaufen wird, wenn ihr noch nicht weiter geguckt habt. Ich halte das alles gerne mal rein und würde ich mal sagen, willst du noch was abschließend noch was sagen? Nope. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.